tatlong bagay po. Dito po, ang sabi sa atin ay uh, pag-uusapan po natin yung real worship against corrupt worship. Yeah. Sabi natin sa Rome, o oh, nabasa natin sa Romans 12, that there is such thing as acceptable worship. Okay? Ang sabi sa Romans 12, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. So, kung merong acceptable, merong hindi acceptable. Kung merong real worship, may corrupt worship. Okay? So, kailangan maintindihan natin ngayon kasi pag hindi, yung nasabi natin kanina, mangyayari sa atin, we are placing ourselves na sinasabi natin na tayo po yung nag-worship sa Diyos, pero sa totoo, corrupt yung ating worship. Okay? Uh, kaya dapat, alam nyo, dapat, lalo pagka-worship time tayo. Uh, sabi ko nga sa inyo, nalulungkot ako sa mga churches na napupunta ako pag ako yung nagsasalita. Dahil, uh, hindi ka na makakonsentrate na ipangaral ang Ebanghelyo o ipangaral ang salita ng Diyos dahil uh, ang daming distraction. Kaya nga hanggat maaari po sa atin, inaalis natin yung distraction kasi kaya tayo naririto ay para i-worship ang Diyos. Uh, huwag naman kayong magalit kung nasasaway ng konti yung inyong mga anak and then kayo mismo uh, kasi po, we are trying na hindi lumabas doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. At hanggat maaari, ma-absorb natin yung salita ng Diyos para ma-apply natin. Kasi wala po tayong i-apply. Sa buhay natin, sa ating pananampulataya, some, we observe something from the preaching of the Word. Kaya nga, sino ba yung may sabi? Andiyan na rin lang tayo, samantalahin nga natin. Kasi yung mga bata, pwede naman silang makinig eh. Bakit pa sa school, yung mga bata, ang tahimik, pagka nagtuturo ang teacher. Pero sa church, di ba? Bakit sa church? Hindi natin uh, makontain yung anak natin. Or, hindi natin uh, ma maano yung mga bata na makinig ng salita ng Diyos. Bagaman, kinikilala natin na yung mga bata, meron siyang hearing limit. Diba? Pero, tandaan po natin. Yan. Ang sabi ng Biblia, you, turuan mo ang bata ng dapat niyang lakaran. At ang pinakamagandang ituro sa bata ay matutunan kung paano ang bata pa siya mag-worship sa Panginoon. Nagatandaan niyo si Samuel. Si Samuel po ay bunga ng panalangin. Yung kanyang nanay, hindi siya magkaanak. At sabi niya, Panginoon, pag pinigyan mo ako yun ng anak, ibabalik ko sa iyo. Alam niyo, kung, kung meron mang pinakamag ako, ayan, uh, living testimony, yung mga anak ni Pastor Antonio, ayan, hindi naman para anuin. Pero nung unang dumating yan dito, yung mga hindi mo mapapu yan, yung parang may sinisilihan ng kwek na allergic sa upuan. Eh ngayon, unang muna, ganda mo ngayon. <laughs> Hindi, ako natutuwa kasi yung makita mo yung bata na umuupo para makinig ng salita ng Diyos, naniniwala ako, hindi niya na-absorb yung matanda nga eh. Oh, yung matanda na nakikinig. 100% out of 100% kalimitan, 10% wala pa. How much more yung mga bata? Diba? Pero yung makita mo yung bata na meron siyang disiplina kasi naiintindihan niya na karapat dapat ang Diyos na igala kapag ka ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Kaya dapat lang maintindihan natin na tama yung sabi sa Ecclesiastes. In everything there is a season. Turuan mo ang bata na ngayon ay panahon ng pagsamba sasamba tayo. Hindi panahon ng laro, 
Kasi may panahon naman ng laro, hindi ba? May panahon ng pag-aaral. You let them. Ayo. Naniniwala tayo na dapat mag-aral ng tama ang mga bata. Mag-aral mabuti. Pero pagka panahon ng worship, worship muna tayo. Ay, dapat alam natin yun. Kasi mga nanay, tamang maglaba. Ay? Pero pag tamang pagtanyo ng laba, sige, go ahead, maglaba kayo. Maghapon. Kung gusto nyo magdamag, Fine! Magdamag lang ng laba, itip pa ng buha. Pero pag time ng pagsamba, make sure na dito tayo sasamba sa akin. Oh. Kasi, yun, alam nyo, ang sasamba pinakamaganda sa, sa, sa Panginoon, tinuturuan tayo ng disiplina. Eh. Kailangan natin maintindihan yung disiplina kasi pag hindi, kahit sa worship, wala tayong disiplina. Sabi ko nga sa inyo, nakakalungkot dahil nag-preach ako isang beses sa, sa isang church. Alam niyo ba kung sino ang patakbo-takbo at may hawak ng, ng gadget during the service, ha? Anak ng pastor. Hey, John. Ha? Last, bagulog ko na dito, bago nakabukit pala sa Bible yung cellphone. Hindi, ano sinasabi natin? Ito, kailangan, uh, ano tayo? Uh, we make sure na naiintindihan natin, yung bang ating worship is real or corrupt? Kasi, malaki yung tendency na merong corruption sa ating worship. So, ang sabi sa atin, ng ating binasa, ano yung tinatawag na polluted na offerings? Kasi sa Old Testament po, bago kayo mag-offering, dinadala yan sa high priest or sa priest para makita kung merong blemish. Hindi pwede yung may balat. Sa puwet. Kasi malas yun. Hindi pwede yun. Pag bulat, hindi pwede. Pagka pilay yung, yung yaalay, hindi pwede. Kailangan ay without blemish and without spot. Ngayon, binasa natin kanina sa Romans, ang sabi doon, you present your body a living sacrifice. Sabi ko kanina, bakit kailangan ganon, walang blemish? Kasi po yun, type ni Kristo. Yung iaalay, tipo ni Kristo, hindi pa kasi namamatay si Christ. So, kailangan walang blemish, yun po yung ibig sabihin na si Kristo, walang kasalanan eh. Kaya nga si Kristo karapat dapat ialay kasi wala siyang kasalanan. Siya'y pinatay, tinigis, tumigis ang dugo. Kasi sabi ng Biblia, without blemish, ah, without uh, shedding of blood, there is no remission. Kung walang pagkatigis ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Yun ay sa Old Testament. Kasi tipo ng Panginoon. Ngayong na ang Panginoon ay namatay na sa krus. Ngayon, may alay pa rin. Pero ang sabi sa Romans 12, alay na buhay. Tandaan niyo po, yung Romans isinulat sa mga iglesia. Okay? Ibig sabihin, sa mga mananampalataya. So ngayon, we believe na pwede natin sabihin, all of us here ay mananampalataya. Di ba? So, sinasabihan tayo ng apostle. Ang sabi niya, present your bodies a living Sacrifice. Okay, buhay. Ngayon, buhay. Pero, ano yung mga mga hinihingi? Kung buhay na pa, na alay ang hinihingi, balikan natin yung Romans, ano muna, bago tayo dumako sa ating uh, Romans chapter 12. Ang sabi sa atin dito, sa 12.1, ano sabi? Uh, Present your body sa living sacrifice, holy, acceptable. Banal at katanggap-tanggap sa Diyos na inyong karampatang pagsamba. Sa English ay service pero nilinaw sa ating kanina ni Brother Polly na yung service na yun is worship. Reasonable worship and acceptable. So yung binasa natin kanina merong pollution na nangyari. Yung mga tao nag-aalay <coughs> ng mga 
pilay na hayop, nag-aalay sila ng bulag, nag-aalay sila ng mga hayop na merong spot. Kaya tinawag po yan na Poliocet. At ang sabi ng Biblia, ano kaya kung ialay niyo sa governor yun? Sabi niya, tatanggapin kaya ng governor yung inyong alay. Halimbawa, uh, sabi doon ay magdadala ka at uh, pag dinala mo sa governor, tatanggihan ka. Kung yung governor tumanggi, ano kaya ang Diyos? So, ang titignan po natin, number one, ay yung pong korak na alay is displeasing to God. Ang ibig sabihin ng displeasing, hindi natutuwa ang Diyos. Kaya, hindi po lahat ng alay natin natutuwa ang Diyos. Kailangan po na intindihan natin yung kasi minsan nga tayo, inaano lang natin yung ating sarili na parang sinasabi natin, ah, natutuwa ang Diyos sa akin kasi naririto ko sa bahay-sambahan na yung lingkong ito. Alam niyo, totoo yun, ang Diyos natutuwa kung ang isang mana ng palataya ay nasa bahay-sambahan. Pero ibang bagay yung ang Diyos ay natutuwa doon sa ginagawa mo pag nasa bahay-sambahan ka. Kaya po tayo, ayan, uh, meron pa tayong nilalagay sa ating screen, please turn off your cell phone. Bakit natin ginagawa yan? Kasi po, nakaka, ano yun eh, nakaka, nakaka-distract ng iyong focus doon sa salita ng Panginoon. Kaya ang sabi po sa atin, that will corrupt. Yan. Ang ibig sabihin nung sa computer, pag kinurap yung computer, nawawala lahat ng file. Yun ang, I don't know, hindi ako computer waste, pero alam ko gano'n eh. Pag nakurap yan, alam niyo yung mga, uh, yung mga natutokhang, anong nangyari sa, sa isip nila? Nakurap yung mind nila. Dahil nalaso na ng drugs, yung tamang pag-iisip, nakurap yun. Anong sinasabi lagi? Nawawala na sa sarili. Kaya makikita mo yung mga drug addict ay, o yung mga talagang drug dependent, hindi mo na maintindihan yung kanilang inaasal, hindi mo na maintindihan yung kanilang ugali, at minsan matatakot ka kasi hindi mo alam kung anong nasa isip niya. Bakit po? Kasi nakurap yung tamang isip. Kaya sabi ng Bible, yung ala. ano sabi ng Biblia sa ala? Huwag kayong malasing ng, uh, ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi mapuspos kayo ng spirito. Dahil, ang sabi, kapag ka po napuno ng alak ang iyong katawan, nakukurap even yung inyong pag-iisip. Kailan nakakagawa ng hindi maganda yung mga taong lasing? Kapag ka nasa influensya sa ng alak. Kasi, Meron pong corruption na nangyayari. Ako, hindi sa galit ako sa bakla. Galit po ako sa kabaklaan. Bakit sila nabakla? Kasi nakorap yung isip nila. Meron pong corruption na nangyayari kapag ka ang tao bakla. Kapag ka ang tao ay tomboy, may corruption na nangyayari sa kaisipan nila. Yan? na tinatanggap nila sa sarili nila yung corruption, na okay lang to. Ang masama pa, lagi nilang sinasabi, sila'y nilikha ng Diyos na ganon. Ang tawag po doon, corrupt mind. Okay? Yun po ang nagagawa ng corruption. Okay? Kaya kahit sa pagsamba, meron na pong corruption ngayon. Yung bang, ah, uh, Sinasambay baka. Ah, sa India, mas marami ang baka. Alam niyo po daw, sa India, kung kakainin nila yung baka, eh hindi sila magugutom. Alam niyo ngayon, ang kinakain ng tao sa India, yung dumi ng... ng kasi, ang tingin nila, Diyos yun. 
highest form ng Diyos na naniniwala sila sa reincarnation eh. Halimbawa, uh, si Paul ay namatay. Ang gagawin ng kanyang spirit, lilipat sa, kung siya'y mapait, lilipat sa kuto. Mapait-bait lang yon ang kuto. Pagka yung lisana, ano ba mas malaki? Lisa ang kuto. Ibig sabihin, pagka sa lisa, mas maliit na. Medyo kulang yung bait mo. Wala kang bait. And then, pagka yung sa aso, kaya doon po bawal pumatay ng hayop kasi baka yun ay lola mo. <laughs> Pero ako, bago pumatay ng aso, kito na lang, baka ito asawa ko. <laughs> Kung asawa ko yan, yaya pusing ko pa yan. At sasabihin ko, I love you. Hindi ito ito yan. For rap. Alam niyo ba na meron na tinitinda na sa India na yung ihi ng baka? Oh. Bakit? Alam niyo yung Diyos Diyosan lang eh. Huwag na tayong lumayo. Sa Diyos Diyosan na lang. Kung meron mang uh, korak na pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay, yung tungkol sa Diyos. Okay? Kaya nga ang Diablo napakatalino eh. Kaya sa simula pa lang, Di ba yung natatandaan niyo yung yung uh, yung staff ni Moses? Inilagay yon sa sa tabernacle. At alam mo yung nagbad, yung Aaron's bad. Ah, Aaron's ano, na nagbad. Di ba yung rod. Para patunayan na si Aaron ang leader na tinawag ng Diyos. Eh ang sabi, titingnan natin. Mamumulaklak yung kanyang rod. At namulaklak yon. At ang ginawa nila, nilagay sa tabernacle, alam niyo ginawa ng mga tao? Sinamba yun. Kaya tinagtag yun. Alright? Ang tao po, lalo na sa pagsamba, since meron, lahat po ng tao, meron po siya sa loob niya na inilagay ang Diyos na vacuum para magkaroon siya ng craving sa pagsamba. Ang problema, na corrupt yung pagsamba natin. Kaya kung anong-anong sinasamba natin, okay? alam niyo ba na kanina nabanggit, yung pagsamba, hindi lang naman niya sa Diyos Diyosan eh, na yung rebulto, hindi. Yung nobya mo, na hindi mananampalataya, na mas na, mahal na mahal mo kaysa sa Panginoon. Hindi ba ganun lang yun? Paano nangyari na? Ito yung salita ng Diyos, pero lumampas ka ron. Dahil, sabi mo, mahal na mahal mo yung nobya mo eh. Mahal na mahal mo yung nobya mo. Anong ibig sabihin nun? Nagkaroon na ng corruption. Okay? Dapat ka, kasi, supposedly, ang standard natin yung salita ng Diyos. Pero, anong nangyayari sa atin? So, ang sabi, yung corrupt, uh, yung corrupt na sacrifice o yung corrupt na worship natin, anong nangyayari? It displeases God. Kailan kayo namamalo ng anak? Mga wala na, pagka kayo, wala lang magkawa. Alika nga dito anak, panuhin kita. Hindi <laughs> naman pwede yun. Baka may tama yung corrupt ka. Hindi. Papaluhin mo yung anak mo kasi may ginawang hindi maganda. Di ba? And it displeases us na yung mga anak natin, pinalaki natin, at least sa kagustuhan natin, sa mabuti, pero gumagawa pa rin ng hindi maganda, it displeases us. Ganon din po tayo sa Diyos. Nalulungkot ang Diyos na sinasabi mo, sumasamba ka sa Kanya, pero ang pagsamba mo, korap. Okay? It displeases God. Hindi natutuwa ang Diyos na tayo po ay nagsasabing sumasamba sa Kanya. Alam nyo, sabi ng Biblia, may mga bagay na tama pero hindi nararapat. Tama sumamba? Opo. Pero nararapat ba ang pagsamba niya? Diba sabi nga si Cain? Sumamba siya sa mga ng pag-aalay sa Diyos. Pero anong, anong nangyari? Natuwa ba ang Diyos? Hindi po. It displeased God na yung alay niya hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos. Number two, it, uh, yung corrupt uh, worship natin, uh, 
uh, ire-reject ng Diyos. May rejection. Sabi ko nga sa inyo, si Cain ay nag-alay. Hindi natuwa ang Diyos. Pag hindi natuwa ang Diyos, sa palagay niyo tatanggapin pa rin yung alay. Hindi. Reject po yun. Nire-reject ng Diyos. Alam niyo si uh, si si Judas, di ba, anong nangyari sa kanya? After na ipagkanulo niya ang ating Panginoong Isokristo, siya po ay nagpakamatay. Nagbitin siyang patiwarik at ang sabi, lumabas yung kanyang bituka. At siya po, ang sabi ng Bible ay in a way nagsisi. Pero sa totoo, hindi po siya nagsisi. Nag-remorse siya. At ako'y naniniwala na si Judas po wala sa langit. Nasaan siya? Dahil po, yung kanyang ginawa was rejected. Di ba meron tayo mga bagay na ginagawa, pero kalimit. Minsan, may pagkakataon nire-reject tayo. At pag nire-reject tayo, minsan, ang sakit ng loob natin, di ba? Bakit si Cain, pagkatapos na siya mag-alay at tinanggihan ng Diyos, anong nangyari? Ang nangyari po ay, ang sabi, umuwi silang magkapatid. At habang nauna sa bukid yung kanyang kapatid, kumuha siya ng bato. At pinukpuk niya sa ulo yung kanyang kapatid at namatay yung kanyang kapatid. Alam niyo yung corrupt worship, corrupt offering? Meron pong ano yan? Chain reaction. Okay? Yung hindi tama nating pagsamba, meron po yung reaction. Oh, tama. Chain reaction nangyayari. Hindi po natatapos sa corrupt offering sa corrupt worship, meron pong sumusunod. Ang sabi ni James, siya na nakakalam ng tama at hindi ginagawa, anong tawag daw? Kasalanan. Alam ni Cain na yung sinabi ng Diyos, ganito ang paraan ng pag-aalay. Pero sa kanyang kagustuhan, sa kanyang sarili, na gawin yung gusto niya, eh mag-aalay din ako. Pero ayon sa aking sarili, Lagi nating lilinawin, worship ay kailangan nakabase doon sa salita ng Panginoon. Worship must be based kung anong gusto ng Diyos. Kasi ang piniplis natin, hindi yung ating sarili. Ang piniplis natin ay ang Diyos. Kaya dapat, in accordance doon sa gusto ng Diyos, yung paraan ng pag-worship natin. Hindi ba maganda na Meron tayo dito ng ano, yung medyo maganda-gandang, 'di ba, yung may bugi-bugi tayo. Yung bang ang sarap ng bang ang saya-saya natin. Wala nang preaching. Praise and worship na lang tayo. 'Di ba, parang ang saya no. Yung bang gusto mo, meron pang laughing worship eh. Yung tawa lang ng tawa. Oh, meron na ngayon sa Amerika. Yung laughing worship na tinatawag, wala kang gagawin kung di tumawa. Kaya pagdating ng mga taong nakaba, ito oh, nga, may tuwing mga tao rin yan. Hindi ba eh, sa, 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 sa New Testament, yung speaking in tongues, bakit tayo? Nasa Bible naman yun eh. Pero tanong lang, kung nasa Bible, ay bakit hindi natin ginagawa? Kasi ang sabi sa Bible, kung merong mag-speaking in tongue, may, make sure na merong mag-interpret. Kasi pag walang nag-interpret, anong pakinabang no? Eh di maganda pa isabihin mo yung tatlong, tatlong word na naintindihan ng tao, makikinabang yon. Eh kung hindi naman niya naintindihan, ang dami mong sinasabi, may dadaan dyan. Ano sasabihin? Mga may toyo mong tao dyan. So anong sinasabi sa atin? Corrupt worship is displeasing to God, corrupt worship will be rejected of God, and then pangatlo, last, medyo, uh, may baptism na tayo? 
Meron pa. Okay. So, third, ang sabi sa atin, noong po nga hindi pa mana ng palataya, o, nung bago ko mana ng palataya, akala ko walang malas. Eh, tama, walang malas eh. Pero, ang isa pang akala ko wala, eh, no, no, akala ko wala, yung sumpa, curse. Pero nung ako ay naano no sa pangit sa 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 pananampalataya. Ang Bible pala mayroong sinasabing sumpa. Ang sabi nung Bible sa atin sa verse 14, bro, verse 14 nga nung ating binasa. Ano sabi? Verse 14, bro. But curse. Hindi curse. Curse be the deceiver which hath in his flock a male and vowed and sacrifices unto the Lord a corrupt thing. Curse po ang makukuha natin hindi pagpapala kundi sumpa. Nung si Cain po ay mag-alay merong kasamang sumpa. Pinatay niya yung kanyang kapatid and then Ang sabi, ang sino mang pumatay kay Abel, eh, kay Cain, di ba? Meron mangyayaring di maganda sa kanya. Curse. Alam nyo, sama nung word na sumpay. Pero nasa Bible pala, na kung tayo po ay hindi sumasamba ng tama at nag-aalay tayo ng korap na alay, we will be cursed. Minsan, ang tigas ng Bible, ano? Ah, ang tigas niya. Pangalawang word po lang, sinabi na, curse. We will be cursed. Sumpain ang nag-aalay at sumasamba ng hindi tama. Sumpain ang nag-aalay ng nagbibig. Ano, yung alay kasi ay yun nga. Yung palang, ano sabi, yung abuloy? Kahapon, ano sabi, yung palang abuloy, hindi masamang word yun, ano? Ang ibig palang sabihin ng abuloy ay ibinigay ng pusa. Di ba, minsan, mali ang isip natin, abuloy. Yung pala ay pusang loob na ibinigay. Kaya sa, saan ginagamit yung abuloy? Sa patay. Kasi sa patay, yung patay ay hindi ka napilit para bigyan eh. Pusa mong ibinigay. So, tayo po pala dapat sa atin pong pagsamba, isa sa characteristics nito ay ano, nag-aabuloy ka. Ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na hindi ka napilit. Kung kayo po ay naririto dahil napilit kayo, then hindi kayo tunay na sumasamba. Kung kayo po ay naririto dahil kailangan nyo lang sumamba kasi mana ng palataya kayo. Membro kayo ng Freedom Bible Baptist Church. You have to be here every Sunday. So, ang sabi nga, obligasyon ninyo. Then, yung, hindi, hindi po kayo tunay na sumasamba. Dahil ang sabi ng Biblia sa atin, kapag ako korak yung ating pagsamba, ang sabi sa atin, curse be unto you. Curse be Di ba yung anatema, no? Tama ba yung curse? Anatema? Tama ba? Anatema ba? <coughs> yung maranata is, pero anatema is curse. Tama? So, anatema, ibig sabihin, anat, inumangan ka. <laughs> yeah, gano'n. So, curse! <laughs> Wala lang mong sabi. <laughs> So, ang sabi po sa atin, real worship against corrupt worship. Pagka po corrupt yung ating worship, God is displeased, God will reject your worship, and curse be upon you. Curse be upon us kung atin pong worship is corrupt. Sana po, ang bawat isa sa atin is here for real worship. Uh, panalangin niyo po, ang atin po mga kapatid ay uh, namanhika na kagabi. Yeah. 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 Brother Mark.
Charlie po at si Sister Jonna. At panalangin niyo yung aking lisensya. Gusto ko ako magkakasal. Hindi pwedeng hindi. First time. Magaman ang unang kinasal natin dito ay yung tiyahin ni, ni Jonna. Pero hindi ako nagkasal. Si Pastor Valdeo. So panalangin po natin. February po makakahigot na, higot tayo ng sabaw. Uh, hindi lang sabaw. Sabaw na. <laughs> Okay lang, basta matuloy lang. Panalangin niyo po yung atin pong building permit. Uh, maybe two weeks, lalabas na po. Panalangin natin yung lot, yung lot project natin. 1.825 million na lang. Huh? 1.825 million na lang. Uh, ang pait ng Diyos natin. Dahil panalangin natin yung atin pong construction ng ating extension. Uh, I don't know kung pwede na natin buksan niya next week. So, makikita niyo yung difference niya. So, uh, salamat po. Magandang mga po sa inyo na.